Olá pessoal, economizou.com.br Esse vídeo é para orientar você quanto à instalação do Book Inc. Dos modelos Epson TX200 Epson TX400 TX210 TX410 TX300F e CX5600. Vamos apresentar então os acessórios que você recebeu aí na sua casa. Você recebeu quatro filtros de ar, um, dois, três, quatro. Nós vamos orientar para que serve. Recebeu um tampão para cada cor, para tampar no reservatório. O cartucho com quatro cores. Ok? Recebeu também quatro frascos de 100 ml contendo cada cor onde você irá colocar dentro do reservatório. Duas presilhas quadradas e uma presilha em T. Ok? Esse vídeo nós vamos orientar você a carregar, ou seja, preencher de tintas o seu reservatório. Você aí na sua casa que tem o seu modelo de impressora. É muito simples a, a fixação da mangueira é, na internet aí, enfim, a gente acha bem, bem fácil, bem facilmente é, a instalação. Então vamos fazer aqui, vamos dar início à instalação. Nós aqui temos já frascos de tintas é, em uso, então nós não vamos usar essa que está ali, que são esses frascos de CML. O procedimento que nós vamos mostrar é o mesmo, você pode fazer aí na sua casa, ok? Vamos tirar então as tintas de 100 ml e vamos fazer a nossa nosso processo aqui. Vamos dar início ao nosso processo de colocação de tintas no reservatório, ok? Vamos lá. Então o primeiro passo é colocar o tampão de cada cor no lugar, ok? Porque evita que dê ar na parte traseira do reservatório, tá? Vai colocando um de cada vez, você recebeu um tampão para cada cor. Vamos colocar. Veja que é um processo simples. Um tampão para cada cor. Ok? Ok. Então colocamos o tampão. Próximo passo. Vamos preencher de tintas cada cor. Preste bastante atenção na tinta. Na... Na, na, é, na cor exata, tá? Vamos lá, vamos carregar. E perceba a quantidade de tintas que nós vamos colocar aqui. Nós colocamos aí é, aproximadamente dois dedos da parte de cima. Paramos ali. Aí você pergunta, tem um limite? Não. Você pode até colocar um pouco mais, mas não é recomendável não. Tá? Vou colocando um de cada vez. Aí já foi o azul, o amarelo, agora está indo o magenta. Dois dedos ali para finalizar. Você na sua casa, é importante, é, recomendamos que você coloque um pano por baixo, um papel toalha, enfim, para evitar que suja. Aqui nós temos uma bancada apropriada. Nós aqui estamos utilizando esse método bem prático, mas você poderá utilizar aí na sua casa uma seringa também para evitar sujeira para que você é, evite aí transtornos na sua casa. Veja que, vamos dar uma focada aqui, veja que as quatro cores estão preenchidas. As quatro cores ali, com faltando dois dedos para o topo do reservatório, ok? Agora uma informação importante. Você, é, vale, vale informar aqui nesse momento. Você pode perguntar, ok, já sei a quantidade de tintas que eu devo preencher o reservatório. E qual a quantidade mínima de tintas que o reservatório poderá ficar, que eu poderei imprimir? É bem simples. Em cada cor, você vê aqui uma ondinha, né? uma etiqueta com a ondinha. Essa onda simboliza o mínimo de cores, ok? Essa onda não está aqui por uma casa, justamente para sinalizar o mínimo de cores. Então vamos dar continuidade. E a gente, no caso, vamos tirar o excesso que ficou na parte superior onde nós colocamos a tinta. 
Isso para evitar sujeira e tal, você poderá usar um papel higiênico comum, papel toalha, qualquer tipo de papel, aí você poderá utilizar. Vamos vedar aqui. Agora uma informação importante. Você viu aqui que nós tiramos a tampa de trás, mas você só pode tirar a tampa de trás quando a da frente está preenchida. Por quê? Porque senão a parte de trás, vamos virar para mostrar, essa parte de trás vai dar ar. Né? Ela vai dar ar. Veja que ela está bem, bem disciplinada. Olha ali, um dedo de tinta não é problema não, tá? Esse um dedo de tinta é normal. Não tem problema ficar. Mas se você tirar as duas tampas ao mesmo tempo, essa tinta ela vai subir. Ela vai ficar nesse nível aqui aproximadamente. O que, que você vai fazer para normalizar? Vamos deitar o reservatório para você ver. Você deita o reservatório dessa maneira. Olha aí. Deita o reservatório e a tinta de trás ela vai retornar. E aí vai ficar com o um dedo de tinta novamente embaixo. Ok? Essa dica também é bastante importante. Então, dando continuidade aqui, nós vamos colocar o filtro de ar, esse que você recebeu 4 unidades, justamente nessa parte de trás do reservatório. Tá? Vamos colocar. Para que, que serve o filtro de ar, pessoal? Apenas para evitar a entrada de poeira dentro do reservatório. Ah, perdi um filtro de ar. O que, que eu faço? Você pode colocar um, um tecido... É, é, perfurado de maneira que você pode também fazer com que passe ar não pode ficar vedada a passagem de ar tá? então uh, exatamente essa, essa instalação que você vai fazer na sua casa lembrando que o reservatório tem que ficar sempre abaixo do nível da impressora ou seja, a impressora é 4 cm mais alta se colocar no mesmo nível se colocar o, o, o book é, acima da impressora, vai dar problema na sua impressora, ok? Vamos continuar aqui então com a nossa instalação. O que, que nós vamos fazer? Nós estamos utilizando aqui uma chave de fenda pequena. Vamos dar uma focada nessa chave de fenda aqui? Olha aqui, está dando um zoom. Para você poder ver aqui... Perdão, aqui para para você ver aqui que chave de fenda é essa, um zoom bem, bem forte aqui para você ver. Ó. Essa chave de fenda você poderá comprar em qualquer loja de material de construção. Ela é importante porque nós vamos tirar o tampão aqui agora. O tampão ele já vai instalado dentro do, da parte do cartucho aqui. Ó. Vamos dar uma focada em cima para mostrar bem aqui o que, que nós estamos fazendo. Estamos tirando esse tampão aqui, ó. Um de cada vez. Vieram quatro. Você recebeu o reservatório com quatro. Tá? Estamos tirando um de cada vez. Olha aí. Então vamos mostrar todos os quatro, os quatro tampões livres. Porque nós vamos puxar o ar para a tinta vir na mangueira. Ok? Olha aí. Olha aí. Dá um zoom aqui, Edinho. Para mostrar aqui que está sem o tampão. Olha aí, tirou o tampão, ok? Agora o que, que nós vamos fazer? Nós vamos usar essa seringa. Essa seringa aqui. Ó. Poderá ser uma, essa no caso nosso, uma seringa de 20 ml. Você poderá utilizar uma seringa de 10 ml, não tem problema. A nossa intenção aqui é, é puxar o ar, ou seja, puxar a tinta. Ela vai vir na mangueira e vai vir para dentro do cartucho. Vamos lá então. Você vai colocar ali é, no, no lugar do tampão e vai puxar. Olha aí, a tinta veio. A tinta veio, você vai puxar. Quando você vê que a seringa começou a preencher de tinta, isso ok. Está pronto. Nós vamos puxar ali aproximadamente 5 ml de tinta para dentro da seringa. Você pode tirar, tira como calma e pode retornar a tinta para dentro do reservatório. A gente não vai descartar essa tinta não, ok pessoal? Nós não vamos descartar essa tinta não. Pode voltar lá para dentro. Colocou o tampão de novo. Aí, vale só uma informação importante para você. Nós vamos aqui no caso, utilizar a mesma seringa para pegar outras cores. Mas nós vamos dar uma limpada boa nela. Para quê? Para evitar 
que contamine as outras cores, tá? Nós aqui vamos trabalhar com uma seringa. Nós estamos aqui com a água ao lado, a gente pode usar, né? E vamos descartar é, o uso de mais uma seringa. Você poderá fazer essa limpeza aí normalmente. Vamos passar para outra cor. Aqui no caso, nós estamos puxando o magenta. Veja que o procedimento é simples. Quando preencher 5 ml de tinta na seringa, você pode parar e retornar com a tinta para dentro do recipiente. Okay? No caso aqui, nós, nós é, não vamos colocar a tinta ali dentro do reservatório, porque senão nós temos que tirar o filtro de ar. Aí vai dar um trabalho, tem que tirar o filtro de ar, tem que tirar o tampão da frente. Nós estamos re retornando para dentro do frasco o mesmo frasco que você recebeu na sua casa, ok? Isso para você ter menos mão de obra. Vamos então para a próxima cor, nós vamos usar aqui agora o azul. Veja que quando você puxa a tinta vem automaticamente e ela vai preenchendo e ao atingir os 5 ml a gente para de puxar, ok? Aqui é uma seringa de 20 ml. Retornamos com a tinta para dentro do frasco, o mesmo frasco que você recebeu na sua casa. E agora o, a última cor, que é a preta. Puxou, a tinta veio. Está aí, 5 ml. Retornou para dentro do frasco. E você poderá completar daqui a pouco, novamente, as cores do reservatório. Nós vamos fazer isso para poder facilitar o seu aprendizado. Você pode perceber que nós utilizamos a mesma seringa, tá? Mas aí na sua casa, repito, se você quiser ter uma seringa para cada cor, não tem problema nenhum. Mas também poderá utilizar a mesma caso você faça uma boa limpeza nela, com água mesmo, e seque bem, de maneira que não interfira. Agora que nós vamos fazer, agora vou mostrar aqui, dar uma focada legal, para mostrar que todos os quatro cartuchos estão completamente cheios. Está um pouco sujo ali, a gente vai tirar um excesso dessa tinta, tá? Veja que está um pouco sujo. A gente vai tirar um excesso aqui dessa tinta. Nós temos uma bancada apropriada, então a limpeza é bem fácil. Tá? Agora, para finalizar o vídeo, que ele é bem simples, nós vamos completar de tinta o reservatório para você entender como você vai fazer da próxima vez. A gente vai tirar o tampão, é, perdão, o filtro de ar. Isso você pode fazer normal. Você só não pode tirar o filtro de ar e a tampa da frente, aonde a gente recarregou de tintas. Tá? Tirou o tampão. Vamos colocar a tampa menor primeiro, vedando cada cor. Veja que você deverá fazer isso quando for recarregar seu reservatório. Colocou a tampa de trás, depois nós vamos liberar a tampa da frente para poder recarregar. Uma de cada vez. Ok? E com calma, não tem pressa. Veja que o procedimento é simples. Nós aqui usamos uma luva para evitar realmente que faça sujeira. Claro, se sujar a pele de alguma maneira, é uma tinta que não é agressiva à pele, ela é base d'água, é corante, então não tem qualquer tipo de problema. Nesse caso aqui nós estamos usando a tinta corante. Você poderá fazer essa instalação com tinta pigmentada ou sublimática e também não é agressiva à pele. Tá? Então nós vamos completar de tinta até ficar a dois dedos do topo, da mesma maneira que nós completamos no início do vídeo. Tá aí. Uma de cada cor. Ok. E vamos finalizar então com a preta. Ok, pessoal? Vamos limpar, então, o reservatório, para não ficar excesso de tinta e não fazer sujeira. Vamos 
vamos finalizando aqui. Vamos então agora fechar a parte frontal com o tampão de cada cor. Liberar a parte de trás e colocar o filtro de ar. Pronto. Coloque na sua impressora. E vai estar pronto a instalação do seu book ink para a sua impressora. Ok? Vale informar mais uma vez que a impressora deverá ficar 4 cm mais alto que o reservatório. Coloque na sua impressora. Caso ela peça é, para resetar os cartuchos, nós temos também vídeo, porque às vezes no primeiro uso ela pede. Entre em contato conosco. Estaremos aí para melhor atender. Você também poderá, por conta própria, acessar nosso site de suporte www.economizou.com e buscar o seu vídeo de reset, o vídeo de orientação, enfim, nós temos uma página especializada em suporte. Ok, pessoal? Agradecemos a sua visita, sua compra, ou você que ainda quer comprar conosco, seja bem-vindo, temos um suporte ativo, atendemos em horário comercial. Para vendas, acesse www.economizou.com.br e para suporte, www.economizou.com. Um abraço, até a próxima.